రాజధానిని పట్టుకుని బొత్స సత్యనారాయణ గారు శ్మశానం అని అన్నారు అలానే కొడాల నాని గారు గొర్రెలు పందులు బర్రెలు తిరుగుతున్నాయి అంటున్నారు దీనిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటండి వాళ్ళు నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నా ఇరవై రెండు వందల మంది ఎంపీలు ఉన్నా మాకు ఒక ఎంట్రికత సమానం వాళ్ళంతా మాకు ఒక వెంట్రికత సమానం ఊతు మాట్లాడాలంటే జనం ఉండాలని ఆగుతున్నాడు ఏంది రాజధాని అంటే శ్వశానం కింద కనపడుతుందా పిఎం గారు వచ్చి శంకుస్థాపన చేసిన రాజధాని అతని శ్వశానం లాగుందా శ్వశానం అయితే మొదటి సేవం తనే పూడుస్తాం ఇక్కడ తనదే మొదటి సేవం ఇక్కడ కాబట్టి బొత్స గారు మీరు నోరు అదుపులో పెట్టుకొని రాష్ట్ర ప్రజలను గౌరవించి మాట్లాడండి మీకు పదవులు ఇచ్చింది ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఇచ్చింది జనాన్ని గౌరవించమని గౌరవ గౌరవాన్ని కాపాడుకోండి ఏ మంత్రి అయినా ఎమ్మెల్యే అయినా నూట యాభై ఒక్క మంది వదిలితే అన్నారు మీరు నూట యాభై ఒక్క మంది వదలలేమో మేము ఆడవాళ్ళం పది మంది చాలు బొత్స గారు బొత్సు మీకు అయ్యడానికి అర్థమైందా మేడం కొడాల నాని గారు ఇప్పుడు అక్కడ ఏముందని వెళ్ళాడు చంద్రబాబు అంతా గొర్రెలు దున్నపోతులు తిరుగుతున్నాయని అంటున్నాడు మీరేమంటారండి వాడు గొర్రెల కన్నా పంది వాడు వాడు పెద్ద పంది ఫుల్గా తాగి గోసాల్లో పడుకోవడం తప్ప వాడికి రాజకీయం తెలియదు ఎటు ఉంటే అటు పోయే నాయకులు వేస్ట్ చెప్పుకోవటం కూడా అర్థమైందా వేస్ట్ అట్లాంటి నాయకులు చెప్పుకోకూడదు అట్లాంటి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడకూడదు పోతే పోనండి పోతే నాయకులు కాదయ్య కార్యకర్తలు నాయకులు అవుతారు రే పొద్దున వాడే పెద్ద పిస్తల అయ్యింది డబ్బుని ఎమ్మెల్యే సీట్ ఇస్తే ఎవరైనా అవుతాము వాడే మాకు ఎక్కడ వాడేం కాదు మాకు కొడాలి నానైనా వంశీ అయినా ఎవడైనా సరే మాకు వెంట్రుకతో సమానం ముఖ్యమంత్రి కూడా ముఖ్యమంత్రి కూడా మాకు వెంట్రుకతో సమానం కొడాలి నాని సన్నబయ్య వస్తాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెబితే సన్నబయ్య వ్యవహరిస్తున్నారు మీ అమ్మ కూడా చెప్పాడా అన్నాడు వాడు ఒక మనిషి వాడు గురించి చెప్పుకోవాలన్నా కూడా సిగ్గుసేట్ సార్ మేడం అసలు గత ఐదు సంవత్సరాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతిలో గ్రాఫిక్సే చూపించాడు ఏ నిర్మాణాలు చేయలేదు ఈ రోజున అక్కడంతా కూడా పిచ్చి చెట్లు మొలిసిపోయి శ్మశానాల తయారైందని కూడా చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు మీరేమంటారండి పిచ్చి చెట్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్ మీరు అంతా చూస్తున్నాం ఇక అపార్ట్మెంట్లో అన్ని కనపడుతున్నాయి కదా సార్ హైకోర్టు ఉన్నా అసెంబ్లీ ఉన్న ఎన్నో బిల్డింగ్లు పైకి లేసినాయి ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు కావు కదా సార్ ఎట్లా అవుతాయి ఈ పని ఇప్పుడు కూడా వచ్చినట్టు ఈ టర్నోవర్ కూడా వచ్చినట్టు అయితే చేసేవాడు పూర్తిగా ఇప్పుడు యాభై శాతం అయినాయి అరవై శాతం అయినాయి కొన్ని అన్నీ ఒకే సంవత్సరం అవుతాయా మనం ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలంటేనే రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు పడుతుంది ఒక రాజధాని ఏర్పరచాలంటే అంత తొందరగా అవుతుందా సార్ 